ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னாக்கா கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் இல்லை டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதேமாதிரி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம் இந்த கேட் கேம்க்கு இருக்குது ஸோ கேட் கேம் டெக்னாலஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அதில் வந்து டிசைன் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் அந்த டிசைனை அனாலிசிஸ் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது ஸோ இது மூலமாக நாம் மெஷினுக்கு ஒரு டேட்டாவை சென்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நாம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அதாவது நாம் எப்படி சொல்லியிருக்கோமோ அந்த டேட்டாவில் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெஷின்ஸ் நமக்கு தேவையான பார்ட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுது ஸோ இந்த மெஷின்ஸ் வந்து சிஎன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சிஎன்சி அப்படின்னா என்னென்னா கம்ப்யூட்டர் நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல் அதாவது என்னென்னா அது ஆட்டோமேஷன் மாதிரி இட்ஸ் லைக் நாம் போய் ஹியூமன்ஸ் போய் நாம் ஒரு ஒரு அளவையும் சொல்லி பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் வ நமக்கு தேவையான டேட்டாவை வந்து மெஷினில் வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா மிஷின் வந்து நாம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டா அதாவது டேட்டானா கோட்ஸ் மெஷின் கோட்ஸ் சொல்லுவாங்க அது ரெண்டு விதமான கோட் சொல்லுவாங்க ஒன்று ஜி கோட்ஸ் இன்னொன்று வந்து எம் கோட்ஸ்ன்னு ரெண்டு விதமான கோட் சொல்லுவாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராடக்டை வந்து நமக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இந்த கேட் கேமில் நாம் இன்றைக்கி ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இனி வர போகிற வீடியோ அடுத்த வீடியோ எதை பற்றி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஸ்பெசிஃபிக்காக டிசைனை பற்றி இருக்கும் ஸோ அந்த டிசைனில் மோர் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்எக்ஸ் அப்படின்ற சாஃப்ட்வேரை பற்றி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஏன் என்எக்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா மற்ற சாஃப்ட்வேரை விட என்எக்ஸ் எதனால் முக்கியத்துவம் வாங்கிதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இட் இஸ் ஏ கம்ப்ளீட் ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது என்னென்னா இந்த இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமாக நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் டிசைன் டிசைனும் பண்ண முடியும் இந்த ஒரே சாஃப்ட்வேர் மூலமாக நம்ம அதை அனாலிசிஸும் பண்ணலாம் சேம் எகைன் இதே சேம் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நாம் வந்து அதுக்குரிய மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அதாவது கோட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ பொதுவாக என்எக்ஸ் வந்து த்ரீ இன் ஒன் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு ஐடியாவாக இருக்கிறதுலேருந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ராடக்டாக மாறுற வரைக்கும் இந்த ஒரே ஒரு என்எக்ஸ் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் மூலமாகவே நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னாக்கா யூனிக் கிராஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அந்த யூனிக் கிராஃபிக்ஸ் சாஃப்ட்வேர்னுடைய அவுட்லைன் எப்படி இருக்கும் அதில் நம்ம எப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அதை பற்றி சொல்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானை வந்து எல்லோரும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்